నమస్కారం ఈటీవీ లైఫ్ సగర్వంగా సమర్పిస్తున్న సుఖ జీవనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం శృంగారంలో పాల్గొనాలని శరీరం తప్పిస్తుంటే మనసు దానికోసం బురకలేస్తుంది ఎప్పుడైతే రెండు శరీరాలు ఒకటిగా మారాయో అప్పుడు మనసు కొద్దిగా తృప్తి చెందుతుంది ముఖ్యంగా సెక్స్ లో ఉండే క్లైమాక్స్ దశ స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరికి సమానంగా ఉంటుంది దీనివల్ల శృంగారం విజయవంతం అయ్యి ఇద్దరు సంతృప్తిని చెందుతారు అయితే ఇది అందరిలో ఒకేలాగా ఉంటుందా కొంతమందికి ఎక్కువ తృప్తి కావాల్సి ఉంటుందా ఇలాంటి సందేహాలు చాలా మందికి కలుగుతాయి ముఖ్యంగా మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళని సరిగ్గా సుఖ పెడుతున్నామా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు దానికోసం వివిధ రతి భంగిమల్లో శృంగారంలో పాల్గొనేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు అసలు ఆడవాళ్ళకి భావప్రాప్తి ఎలా కలుగుతుంది వారిలో జీ స్పాట్ అంటే ఏంటి శరీరంలో ఎక్కడ టచ్ చేస్తే వారికి సుఖం కలుగుతుంది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని ఈరోజు డాక్టర్ సమరంగా అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు జీ స్పాట్ ఎక్కడ ఉంటుంది జీ స్పాట్ అనేది స్త్రీలలో యోని మార్గంలో ఉంటుంది ఇది సెక్స్ పర్మనెంట్ ప్రేరణ కలిగించడానికి స్పందన కలిగించడానికి సెక్స్లో మధురమైన అనుభూతులు కలిగించడానికి ఈ జీ స్పాట్ తోడ్పడుతుంది ఇది మామూలుగా క్లైటోస్ లాగా అంత బొడిపులాగే మామూలుగా కనబడదు తలక తగలదు ఇది గ్రాఫిన్ బర్గ్ అనే సైంటిస్టు దీన్ని కనుగొన్నాడు స్త్రీకి ప్రేరణ కలిగిస్తే ఎక్కడా యోని మార్గంలో ప్రేరణ కలిగిస్తే ఇది అక్కడ బొడిపులాగా చేతవచ్చు ముందే ఉండదు ఒక మామూలుగా ఒక వేలు పోనిచ్చి ఏడు మార్గంలో వేలు పోనిచ్చి తిప్పారు అనుకోండి ఏముండదు మామూలుగా ఉంటుంది అరే జీ స్పాట్ అన్నారు ఏది లేదు అనిపిస్తుంది కానీ యోని మార్గం అంధంలోంచి వేరు ఒక అంగుళం అంగుళనర లోపల పోనిచ్చి యోని మార్గం తర్వాత దాటిన తర్వాత యోని మార్గం దాటిన తర్వాత అంగుళం అంగుళనర దాటిన తర్వాత పై భాగంలో వేలుతో కాస్త స్టిమ్యులేషన్ చేస్తే అక్కడ కాస్త ప్రేరణ కలిగిస్తే నిదానంగా చింత పెక్కద్ద గడ్లాగ తోలుతు బుద్ధి ఏముండదు ముందు ఫ్లాట్గా ఇలా ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఏముండదు కానీ ప్రేరణ కలిగించారు కదా ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో అక్కడ ఇంత బొడిపులా తోలుతుంది బొడిపులా తగలవే కాదు ఆ బొడిపి వేరుక తగిలాక చప్పలేనంత చక్కని అనుభూతి కలుగుతుంది చక్కని అనుభూతి ఏమిటంటే యోని మాయి పై భాగంలో అక్కడ మరి ఇక మామూలుగా మూత్రం వచ్చే నాళం ఉంటుంది ఆ నాళం దగ్గర అక్కడ చుట్టూత అక్కడ రక్తనాళాలు గుర్తుంటుంది రక్తనాళాలు అంటే ఇప్పుడు గుంపుగా ఉంటాయి పైగా ఆ రక్తనాళాలని ప్రేరేపించడానికి వ్యాకోపం చేయడానికి అనేక కామనాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉంటాయి క్లైటోరిస్లో ఏదైతే ఉంటుందో అలాగే ఈ ఇక్కడ ఉన్న రక్తనాళాల గుంపు కూడా అలాగే నాళ్ళు ఉంటాయి ప్రేరణ కలిగించగానే ఆ కామనాలు ప్రేరేపితం అవుతాయి రక్తనాళాలు ఉబ్బుతాయి ఎలా అయితే పురుషాంగంలో రక్తనాళాలు ఉబ్బి పురుషాంగం పెద్దదవుతుందో చిన్నదిగా కనిపించే పెద్దదైపోతుందో అదేవిధంగా జీ స్పాట్ అసలు ఏమి లేనిది ఒక్కసారి ఉండదు పడుతుంది ఇంకా పురుషాంగం అయితే ఉంటుంది క్లైటోరిస్ అయితే అక్కడ ఆర్గన్ కనబడుతుంది జీ స్పాట్కి ఏమి కనబడదు అందుకే స్పాట్ స్పాట్ అన్నారు అంతే ఆ ఏరియా కైటోస్ ప్రేరణ కలిసే మామూలుగా బటానికి ఎంత అవుతుంది వేషంకి ఎంత అవుతుంది ఆరం ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏమి లేకుండా ఆ ఏరియాలో మాత్రం చేతితో వేలుతో ముందు ఫోర్ ప్లేలో ప్రేరణ కలిగిస్తే చక్కని అనుభూతి కలిగి అంటే సెక్స్లో ఆ రకం ఉంటుందేది ప్రతి మహిళకి అవగాహన అవసరం ఫోర్ ప్లే యొక్క అవగాహన అవసరం ఫోర్ ప్లే చేయకుండా శృంగారంలో పాల్గొనడం ఆ శృంగారం అసంపూర్ణం ఎప్పుడు సంపూర్ణం అవుతుంది శృంగారం పాడు ఆ జీ స్పాట్ను ప్రేరణ కలిగించి ఆమెలో ఒక రకమైన మధురమైన స్పందన కలిగించి ఆ పైన అంగప్రేసం చేసే సెక్స్లో పాల్గొంటే స్త్రీకి సరైనటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అనమాట అంటే జీ స్పాట్ అనేది గురించి ప్రతి ఒక్క భర్తకి అవగాహన ఉండాలి భార్యకి అవగాహన ఉండాలి ఉన్నప్పుడు చక్కని అనుభూతులు పొందడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు ఎటువంటి రతి భంగిమల్లో మగవానికి ఎక్కువ తృప్తి కలుగుతుంది మగవానికి దాదాపు అన్ని రతి భంగిమలను తృప్తి కలుగుతుందండి అయితే మరి స్త్రీ యోని బాగా వదులుగా ఉందనుకోండి 
వదులుగా ఉంటే అటు స్త్రీకి అనుభూతి ఉండదు మగవాడికి అనుభూతి ఉండదు కొంతమంది లే ల్యాక్సిటీ విజయన అంటాం అంటే వదులుగైన వదులైనటువంటి యోని మార్గం అని ఆ వదిలైన యోని మార్గం ఉన్నప్పుడు మాత్రం మగవాడికి సరే అనుకుంది అలాంటప్పుడు పురుషుడి కింద స్త్రీ పైన వచ్చేస్తే ఆ స్త్రీ తన తన పురుషాంగానికి వేసి రుద్దుతూ ఉంటే ఆ పురుషాంగానికి మోసం అనుకుంది అంచేత సాధారణంగా అన్ని రతిభంగంలోనూ మగవాడి చక్కని అనుభూతి ఎక్కడ అన్ని రచనలో అన్ని అంటే రతిభంగం ఇంకా ఆడవాళ్ళకే కాస్త ఇంకా తేడా ఉంటుంది కదా రతిభంగులకి మగవాడికి మాత్రం అన్ని రకాల రతిభంగంలోనూ సమానమైన తృప్తి కలుగుతుంది ప్రత్యేకంగా ఈ రతిభంగం అయితేనే తృప్తి కలుగుతుంది లేదనేది ఏం లేదు అన్నిట్లోనూ మగవాడికి బాగానే ఉంటుంది డాక్టర్ గారు బాలింతరాల్లో లైంగిక ప్రేరణ హాని కలిగిస్తుందా ఏ మాత్రం హాని కలిగించాం ఎందుకు కలిగిస్తాయి ఎలా కలిగిస్తాయి బాలింతరాల్లో ఆరు నెల ఆరో బారు నుంచి సెక్స్ లో పాల్గొచ్చు కదా శుభ్రం అన్నీ నార్మల్ అయిపోతాయి కావనాలు చక్కగా స్పందనలో స్పందిస్తుంటాయి అంటే బాలింతరాల్లో ఏ విధంగాను కూడా లైంగిక ప్రేరణలు నష్టం కలిగించవు బిడ్డకి మాలుగా పాలు వస్తాయి ఆమె ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంటుంది చక్కగా ఉంటుంది అంచేత మామూలుగా శృంగారంలో పాల్గొనవచ్చు డాక్టర్ గారు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే సెక్స్ లో ఎక్కువ ప్రేరణ కలుగుతుంది ఆహారం అనేది ప్రత్యేకంగా ఇదని లేదు కానివ్వండి మామూలుగా అయితే పళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోవాలి నట్స్ అవి తీసుకునేట్లే ఇది కాకుండా కొన్ని వేరే ఆకులు అలములు వేరే ఉన్నాయి సపరేట్గా అది మామూలుగా మెడిసిన్స్ ద్వారా అది చేయడం అవుతుంది అవన్నీ కూడా ఫైటో న్యూట్రిషన్ అంటాం అవి అది చెట్టు ఆ కొన్ని పూలతోనూ కొన్ని ఆకులతోనూ అలాగా కొన్ని ఉన్నాయి సపరేట్గా అది కాకుండా మామూలు మన నిత్య జీవితంలో మాత్రం ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఫ్రూట్స్ పళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోవడం తర్వాత పాలు తాగడం నట్స్ తీసుకోవడం వాళ్ళ నట్స్ లాంటివి బాగాపడతాయి నట్స్ అవి తీసుకుని వెళితే దాంతో చక్కగా ప్రేరణ మామూలుగా సెక్స్ పరంగా మంచి అనుభూతి ఉంది చక్కగా సెక్స్ పరంగా చక్కగా ఇది ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ అయితే కావాలన్నమాట డాక్టర్ గారు మానసిక ఒత్తిడి వల్ల సెక్స్ తగ్గిపోవడం ఎందుకు జరుగుతుంది మానసిక ఒత్తిడి వల్ల సెక్స్ తగ్గిపోయిన కారణం ఏంటంటే మానసిక ఒత్తిడి ఉన్న వాళ్ళల్లో కాట్ జోన్స్ స్టెరాయిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ కాట్ జోన్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అంటాం ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఎప్పుడు కూడా రక్తనాళాలని కుదింపజేస్తాయి అంతేకోకుండా హార్మోన్స్ ని యాక్షన్ రాకుండా చేస్తాయి స్ట్రెస్ ఎప్పుడు కూడా దానివల్ల మానసిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్స్ చేయవలసిన పని చేయలేకుండా అయిపోతాయి అందులోనూ ఎప్పుడైతే మానసిక ఒత్తిడి ఉంటుందో మనకి కావాల్సిన ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ అంటాం అవి కూడా ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి కావు డాక్మెంట్ కానివ్వండి లేదా ఆక్సిజన్ కానివ్వండి సెరటిన్ కానివ్వండి ఎండార్ఫెన్స్ కానివ్వండి ఎండార్ఫెన్స్ దాదాపు ఇరవై రకాలు ఉంటాయి ఎండార్ఫెన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సరిగా యాక్షన్ కావు ఉత్పత్తి అవ్వవు అవి చక్కగా ఉత్పత్తి అవ్వాలంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఆహ్లాదంగా ఉండాలి మనసు ఉత్సాహంగా ఉండాలి వర్కలేసే మనసు ఉండాలి మొన్నట్లయితే ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి లేదు ఇవన్నీ రావు ఇవన్నీ యాక్షన్లకు రావు రాకపోతే అంచేత మానసిక ఒత్తిడి టెన్షన్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా నష్టం చేస్తుంది డాక్టర్ గారు ఒకరి విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు సెక్స్ కోరికలు చాలా ఎక్కువ స్త్రీల మర్మవ్యవాలు చూడాలని ఎంతో తహతహ అందుకనే మొన్నకు వేసి దగ్గరికి వెళ్లాను సెక్స్ చేయాలంటే ఎయిడ్స్ భయం ఉంది ఆమెను కేవలం తన మర్మవ్యవాలని పూర్తిగా చూపించమని కోరాను నా చేతులతో ఆమె మర్మవ్యవాలని ఇష్టం వచ్చినట్లు తాకాను ఇక ఆగలేక అవే చేతులతో హస్త ప్రయోగం చేసి ఆమె యోని మీద వీర్యం పడేటట్లు చేశాను నేరుగా సెక్స్ చేయకపోయినప్పటికీ ఆమె యోనిని తాకిన చేతులతో హస్త ప్రయోగం చేయడం వల్ల ఎయిడ్స్ వచ్చేస్తుందేమోనని భయంగా ఉంది అప్పుడు సెక్స్ వేడిలో ఏమి ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు భయంతో వణికిపోతున్నాను నేను ఎయిడ్స్ రోగిగా మారిపోయానా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు అవరండి అరంగవారు ఎందుకంటే ఒకసారి ఒకవేళ ఎయిడ్స్ ఉంది అనుకున్నాం ఆ ఎయిడ్స్ వ్యాధి సంబంధించిన క్రిములు బయటకు వచ్చేస్తే చేతికి తగిలితే ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లో అవి ఇనాక్ట్ అయిపోతాయి బయట గాలికి వెలుతురికి వీటికి ఇనాక్ట్ అయిపోతాయి అవి 
ఆ వ్యాధిని కలిగించడం వ్యాధి కలిగించే సామర్థ్యం వాటికి లేకుండా పోతుంది అన్నమాట ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఇన్ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి అవి బతికే ఉండొచ్చు కానీ ఆ వ్యాధిని కలిగించడం పైగా ఈ క్రిములు చెరువు చేరి ఏది ఏడ్స్ కలిగించాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ కావాలి మీరు పురుషాంగం రాస్తే పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ కానీ గాయాలు ఉన్నాయా కురుపులు ఉన్నాయా అవి ఉంటే ఇప్పుడు అనుకోవాలి ఏమైనా వెళుతుంది ఛాన్స్ అది కానీ మినిమం కొద్దిపాటి వీరి కన్నా లోపలికి వెళ్తే ఏం అవ్వదు ఏం అవ్వదు అందుకని హెచ్ఐవి ఉన్న వాళ్ళతో సెక్స్లో పాల్గొన్నప్పటికీ కన్నం లేకుండా పాల్గొన్నప్పటికీ హెచ్ఐవి వచ్చే అవకాశం అవకాశం కేవలం పాయింట్ వన్ టు వన్ పర్సెంట్ అంచేత ఈయన చేసిన పని వల్ల ఆడు యోని ముట్టుకోవడం తన పురుషాంగాన్ని ముట్టుకోవడం ఇది చేయడం ఆడు చేత రుద్దించుకుని చేయడం వల్ల ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఎయిడ్స్ రాదు అంటే ఆ భయం అవసరం లేదు కానీ ఈ రిస్క్ ఈ బిహేవియర్ కరెక్ట్ కాదు ఉండలేక అంత ఏం చేయన్నాడు కదా రేపు ఇక సెక్షన్లో పాల్గొచ్చు ఏ కండం లేకుండా అంచే అది కరెక్ట్ కాదు ఈ రకమైన రిస్క్ ఈ బిహేవియర్ పనికి రాదు అంటే ఆ పని చేయొద్దు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నా వక్షోజాలు చిన్నవిగా ఉంటాయి డ్రెస్సులు వేసుకున్నప్పుడు మంచి ఫిగర్ గా ఉండాలంటే వక్షోజాలు పెద్దవిగా ఉండాలి కదా చెస్ట్ ఫ్లాట్ గా ఉండడంతో ఎంత మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నప్పటికీ నేను బాగా కనిపించడం లేదు నా వక్షోజాలు పరిమాణం పెరగడానికి సులువైన మార్గం ఉంటే చెప్పండి ఏదో తైలం వక్షోజాల మీద రాస్తే పెద్దగా మారుతాయట కదా ఆ తైలం పేరు చెప్పండి అంటూ అడుగుతున్నారు పిల్లలు బాధ వల్ల కానీ వృక్షోదాల పరిమాణం పెరగదు ఏ రకం కూడా జరగదు అవన్నీ కమర్షియల్ జిమిక్స్ చీక్ చేయడం అంతే ఏ తైలాలు పెరిగిపోయిపోవడం అంత ఒకటి అది మామూలుగా బై బర్త్ మనకి జెనెటిక్గా ఆ సైజు ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి ఏ రకం కూడా అవ్వదు ఏ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా వృక్షోదాలు పెరగవు ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా పెరగవు కానీ వృక్షో సైజ్ కావాలంటే ప్లాస్టిక్ సైజ్ చేయించుకుంటే ఎంత సైజు కన్నా అంత సైజు వాటి పెడతారు అది కింద పెట్టు మెదిరి మదిలు ఉంటే ఆ మదిలి కింద ఈ ప్రాసెస్ పెడతారు అనమాట ఈ బ్రెస్ట్ సైజ్ సరిపోయింది పెడితే ఏమి ఉంటుంది మామూలుగా వాళ్ళ సెక్స్ పర్ సెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ మామూలుగానే ఉంటాయి షేప్ తగ్గా ఉంటుంది రేపు పెళ్ళాక పిల్లలు పుడితే పిల్లలకు పాలు మాలు మాలు వేస్తారు పాలు మాలు పడతాయి అన్నీ మాలుగా ఉంటాయి అంచేత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసి వాళ్ళ దగ్గర చూపిస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి చాలా కామన్ అయిపోయింది బెస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ సర్జరీస్ అడగా చేయించుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు పది సంవత్సరాల క్రితం పెళ్ళి అయింది రతిలో పాల్గొన్నప్పుడు మా వారు జననేంద్రియాల దగ్గర తన నాలుగుతో స్పర్శ కలిగించేవారు సెక్స్ లో ఆ భాగం నాకు ఎంతో థ్రిల్ గా ఉండేది తర్వాత మా వారికి వేరే అమ్మాయితో కూడా సంబంధాలు ఉండడంతో గొడవ పడి వేరైపోయాము మరొకరిని వివాహం చేసుకున్నాను కానీ ఈయన పూర్వం మా వారిలాగా యోని దగ్గర నాలుగుతో స్పర్శ చేయరు దానివల్ల వారు ఎన్నిసార్లు సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పటికీ నాకు ఆనందం లేకుండా అవుతుంది నేను అలా ఫోర్స్ చేసినా ఆయన ఒప్పుకోవడం లేదు పైగా ఇలాగే ఫోర్స్ చేస్తే విడాకులు పుచ్చుకుంటానంటున్నారు మా వారిని అందుకు ఒప్పించడం ఎలా నాకు అంతు పట్టడం లేదు తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఏ విధంగా అయితే స్త్రీ అంగ తోషణ చేసే పురుషునికి చక్కని తృప్తి కలుగుతుందో అదేవిధంగా స్త్రీ కూడా పురుషుడు తన నాలుగుతో స్త్రీ యోని దగ్గర చుమ్మన చేస్తే వాళ్ళకి అంత తృప్తి కలుగుతుంది న్యాచురల్ అయితే చాలామంది స్త్రీలకి అంగ చోషణ చేయడం ఇష్టం ఉండదు చేయరు నేను చేయనంటారు అంతే వాళ్ళకి అసహ్యం ఇస్తుంది అంగ చోషణ అసహ్యం చాలా స్త్రీలకు ఇష్టపడరు ఇష్టపడరు కొద్ది మందే ఇష్టపడతారు అలాగే పురుషులు కూడా చాలామంది పురుషులు స్త్రీల యోనిని వాళ్ళ నాలుగుతో స్పర్శ కలిగించడానికి ఇష్టపడరు అది అంతే ప్రతి విషయంలో ఎప్పుడు కూడా ఫోర్స్ పెట్టుకోవాలి ఇద్దరికీ అంగీకారం ఉన్న రతి భంగిమలే చేయాలి ఆ రతి క్రియలే చేయాలి అటువంటి శృంగారమే చేయాలి బై ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎవరిని చేయించలేరు చేయకూడదు కూడా అంటే రెండో రంగా సెక్స్ అనేది కేవలం ఆ యోని దగ్గర చూషణ చేస్తేనే తృప్తి అనేది లేదు మైండ్ సెట్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయింది అవసరం లేదు ఎంతోమంది యోని దగ్గర మగవాడు చేసే చూషణ చేయకుండానే స్త్రీలు చక్కని ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తారు 
అరగిన సేవ చేయొచ్చు ఇంత మాత్రాన లేదు ఒప్పించడం అనేది వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం మనం ఎవరు ఈ రకం చేయని ఒప్పించడం లేదు నా జనరల్గా నాకు ఇది బాగుంటుందండి ఈ రకం చేసి బాగుంటుందండి అంటే ఆయనకి ఇష్టం అంటే చేస్తారు లేకపోతే లేదు ఆ ఇష్టం బట్టి ఉంటుంది అంచేత దాన్ని ఎవరికి ఈ రకం ఫోర్స్ చేయడం కుదరదు అది జరగదు మీ అంతా మీరే మీరు చెబితే ఆయన మనసు కలిగితే చేయొచ్చు అది మీ అది ఇద్దరు మధ్య ఉన్న అనుబంధం బట్టి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు పెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఇంతవరకు సంతానం లేదు నేను గత మూడు సంవత్సరాలుగా గర్భ నిరోధక మాత్రలు వాడుతున్నాను దానికి ఒక కారణం ఉంది నాకు పెళ్లి కాక ముందు ఒక అపరిచిత వ్యక్తితో నాలుగైదు సార్లు సెక్స్ లో పాల్గొనడం జరిగింది అతను నాతో గడిపిన తీరు చూస్తే అనేక మంది అమ్మాయిలతో సంబంధం ఉన్నవాడిగా అనిపించాడు అందువల్ల అతని నుంచి నాకు ఎయిడ్స్ వచ్చి ఉంటుందని అనుమానంగా ఉంది నాకు గర్భం వస్తే లేడీ డాక్టర్ హెచ్ఐవి పరీక్ష చేస్తే రహస్యం బయటపడుతుందని భయంగా ఉంది అందుకని గర్భం రాకుండా ఇంతకాలం జాగ్రత్త పడ్డాను పిల్లల కోసం రెండు వైపులా ఒత్తిడి అధికమైంది నాకేం చేయాలో తోచడం లేదు నాకు తగిన సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఎయిడ్స్ వచ్చింది లేని అనేది మాత్రం తప్పకుండా పరిశీలించుకోవాలండి పరిశీలించుకోకుండా అలాగే దాచుకుంటూ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం ఎప్పుడూ అది ఎక్కువైపోయి వ్యాధి ముదిరి చెప్పలేంత కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అందుచేత ఎయిడ్స్ వ్యాధి రావడానికి అవకాశం ఉందన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఒకవేళ ఉంటే మందులు వాడాలి అంతే ఇది దీంట్లో రాజీ లేదు అంచేత ఇవన్నీ తప్పకుండా పరీక్ష చేయించుకోవాలి హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించుకొని ఏమైనా ఉంటే అది దాని పక్క అలాగే హస్బెండ్ కూడా వాడాలి అంతే దాచితే మాత్రం కుదరదు దాచుకోవడం వీలులేదు దాచుకుని వెళ్ళితే ఆరు సడన్గా ఆరోగ్యం చేయకపోతుంది ఇప్పుడు పిడుగుపాటుగా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి పిడుగుపాటుకు వస్తాయి డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు హెచ్ఐవి ఉంది సిడి ఫోర్ కౌంట్ చక్కగా ఉందట డాక్టర్ గారు మందులు వాడనవసరం లేదు అన్నారు ఇప్పుడు నేను గర్భవతిని అయితే ఏ మందులు వాడనవసరం లేదా పుట్టే బిడ్డకు ఏమి అవ్వదా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు డాక్టర్ గారు ఏ మందులు అవసరం లేదు అన్నారంటే చాలా తప్పండి సిడి ఫోర్ నార్మల్గా ఉన్నా సరే మందులు వాడాల్సింది ఒక్కసారి హెచ్ఐవి నిర్ధారణ అయితే లైఫ్ లాంగ్ డైలీ ఏ అట్టి మందులు వాడవలసిందే దాంట్లో ఎటువంటి ఎక్సెప్షన్ లేదు మరి ఆ డాక్టర్ గారు సీడీ ఫోర్ కొని బాగుంది కనుక ఏ మందులు వాడవసరం లేదని చెప్పారంటే దట్ కరెక్ట్ కాదు ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు వాడాల్సిందే ఖచ్చితంగా వాడాల్సింది వాడడమే కాదు ప్రతి ఆరు నెలలకి సీడీ ఫోర్ కొని చేయించుకోవాలి ప్రతి ఆరు నెలలకి వైరల్ కొట్టి చేయించుకోవాలి ఇంత దగ్గర మందు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ అన్ని బాగుండొచ్చు రేపు సడన్గా మందు పట్టు వదిలేస్తుంది మందు రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది మళ్ళీ వ్యాధి ముదిరిపోతుంది అంటే రెగ్యులర్ చెకప్ కావాలి వైరల్ లోడ్ చెకప్ కావాలి సీడీ ఫోర్ చెకప్ కావాలి వాటిలో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే మా ఒకవేళ పెరిగిపోతే సీడీ ఫోర్ డౌన్ అయిపోయి వైరల్ లోడ్ పెరిగితే ఖచ్చితంగా మందు మార్చుకోస్తుంది ఒకసారి నిర్ధారణ అయితే మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ డైలీ డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నేను ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడ్డాను చాలా సార్లు ఏకాంతంలో కలుసుకున్నాము ఇంతవరకు సెక్స్ లో పాల్గొనలేదు కానీ నేను అతని పురుషాంగాన్ని నా చేత్తో పట్టుకుని చాలాసేపు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాను నోట్లో పెట్టుకుంటాను ఎంతో థ్రిల్ అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి నోట్లో వీర్యం పడిపోతుంది వీర్యాన్ని మింగేస్తాను ఉమ్మ బుద్ధి కాదు వీర్యాన్ని మింగడం వల్ల గర్భం వచ్చే అవకాశం ఉందా తనంటే నాకు ఎంతో క్రేజ్ అలా చేయకుండా మాత్రం ఉండలేను ఏం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు వీర్యాన్ని మింగడం వల్ల గర్భం రాదండి గర్భం రావాలంటే వీరం యోని మార్గంలో పడితేనే వస్తుంది గర్భాశయానికి మన జీర్ణ కోసం పేరుకి ఏమి కనెక్షన్ లేదు అది వీరం మింగారనుకోండి జీర్ణ కోసం పేరు నుంచి ఇది అయిపోతుంది అది డిస్ట్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది బయట అంతేగాని గర్భాశయానికి జేరదు గర్భాశయంలో అన్న పక్కన ఉండే చూపులతో అది జేరదు అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గర్భం రాదు గర్భం రావాలంటే వీర్యం యోనిలోనే పడాలి యోని మార్గంలోనే పడాలి ఆ విజయనాల్లో పడితేనే గర్భం వస్తుంది ఇంకో రంగా పెడితే రాదు ఇంక ఏ విధంగానూ రాదు డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు మా ఇంటి పక్కన ఒక ఆమె ఉంది ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు నన్ను సెక్స్ కి తెగ ప్రేరేపిస్తుంది 
చివరికి ఒక రోజు ఆమెతో సెక్స్ లో పాల్గొన్నాను నాకు సెక్స్ ని రకరకాలుగా ఎలా చేయొచ్చో నేర్పింది ఆ రోజున ఆమెతో నాలుగైదు సార్లు సెక్స్ లో పాల్గొన్నాను ఇప్పుడు ఆమెతో నాకు రోజు సెక్స్ కావాలి అనిపిస్తోంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా మనసంతా ఆమె మీదే ఉంటుంది బహుశా రేపు భార్య కూడా ఇంత సుఖ పెట్టకపోవచ్చు కానీ ఒకటే భయం నాకంటే అధిక వయసు ఉన్న స్త్రీతో ఇంత ఎక్కువ సేపు సెక్స్ లో పాల్గొనడం వల్ల పెళ్లికి పనికి రాకుండా పోతానా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు అంటే ఇటువంటి అక్రమ లైంగిక సంబంధాలు కరెక్ట్ కాదండి ఇప్పుడు ఆవిడ ఆవిడకి ఎట్లా సెక్స్ కావాలి అని చెప్పి ఈయన ప్రేరేపించి సెక్స్ సుఖం పొందుతుంది షీజ్ ఓకే కానీ ఈయన బతుకు నాశనం అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈవితో సుఖ చక్కని సుఖం ఉంది అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు భార్య వచ్చాక భార్య కొత్తగా వచ్చిన చెప్పే చిన్నపిల్లడి కల్లా ఆమెకి అంత సిగ్గు వల్ల దానివల్ల ఆమె అంత ఇంట్రెస్ట్ ఈలాగే చేయిపోవచ్చు ఈడు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంటే రకరకాల చేస్తుంది చేస్తుంది చక్కగా తృప్తి ఇస్తుంది కొత్తగా వచ్చిన ఆ పిల్ల సరి చేయలేకపోవచ్చు అడగపోవచ్చు ఈ రంగా రచరిక రకరకాల రతిభంగులు చెప్పకపోవచ్చు చెప్పదు కూడా అంత అమ్మాయికి ఏం తెలుస్తుంది తెలీదు అప్పుడు ఈయనకి చప్పగా ఉంటుంది ఏది భార్యతో సెక్స్ చక్క అనిపిస్తుంది ఈయనకి ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం దెబ్బతి ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చేత ఈయన ఇమ్మీడియట్గా ఈవిడితో ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ కట్ చేసుకోవాల్సింది పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసి చేయాలి అంతేగాని ఈ విధంగా అక్రమ లైంగిక సంబంధాలు వాళ్ళ జీవితాలని నాశనం చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈయన జీవితం రావడం వస్తుంది రేపు ఆ పిల్ల వస్తుంది ఆ పిల్ల పెళ్లి చేసిన తర్వాత అమ్మాయి అమ్మాయితో సరిగా ఉండడు ఉండకపోతే అమ్మాయి ఎందు కో ఆశలతో కోరికలతో దాంపత్యం అడుగు పెడుతుంది ఈయనేమో ఈ పెద్ద ఈవిడితో కొనసాగిస్తుంటాడు ఆ బతుకు నాశనం అవుతుంది అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది కొనసాగి చేయలేదు ఆ పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ అమ్మాయి తన సుఖం పొందడానికి చేయాలి అలాగే ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు చూసారు కదండి ఇవాటి సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మీకు కూడా లైంగిక సమస్యలు కానీ సంతాన్ లేని సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మీ సమస్యలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపచ్చు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ అనే నెంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీ సమస్యలను మాకు ఉత్తరాల ద్వారా కూడా పంపచ్చు మా చిరునామా సుఖ జీవనం ఈటీవీ లైవ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది ఇవాటి సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మరొక చక్కని అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే